，杨豆豆，你真的不配被人喜欢。一个极度缺乏安全感的女生，谈恋爱的方式就是一次次推开对方。第一次是明明很关心，却口是心非。我们公司要外派我去上海分公司，你说？来，想去就去啊！上海这种大城市，经济多嘛。可是我去了，咱们两个就异地恋了，你怎么办？你不用考虑我的，我们以后的一切还是未知数。第二次这个人是,是明明自己吃醋嫉妒，却非要口不择言，出口上门。不点他，以为真的是你。豆豆，不是你想的那样。我和他就是单纯同事间的帮忙。没事啊，你不用跟我解释的。就算你喜欢他，那也是你的自由。反正我们还没有结婚，每个人都有第三次，哎呦妈！是该坚定的时候，了我有女去选择一个早上去相亲干嘛呀？用原来方向，我把你外边媳妇带回来，你瞧瞧啊。你这是干嘛呢？咱不是说好原来去我家吗？我正收拾回去的东西呢，省得我妈老以为我骗她有女朋友。这不，刚还打电话让我原来回去相亲呢。不过，我还是不去了吧。为什么？你不是答应跟我一起回家了吗？让家人知道我们在一起，这很难吗？阿姨不是给你找好相亲对象了吗？你可以去见啊，我不会介意的。那我们呢？算什么？我们。感情本来就是权衡利弊嘛，你有权利选择更好。杨豆豆，你根本就不在乎我，对吗？不在乎我们是否异地，也不在乎我们之间是否有别的女人介入，更不在乎我们是否有以后。杨豆豆，你真的不配被人喜欢。第四次是用一次次推开对方的方式来确定。他是不是真的不会离开？你不用考虑我的，你们以后的一切还是未知数。就算你喜欢他，那也是你的感情本来就是权衡利弊嘛。你有权利选择更好。是亲手推开一个满眼都是你的人，却不主动。不是走了，我就是吓你一下。谁让你那么惹人生气，就知道我走了，你会偷偷的哭。等等，我想让你知道，我爱你，只是因为你是你，所以不用反复确认，我会一直在你身边，陪着你，爱着你。人那咱们一起回家。我没能成为自己的月亮，能遇见你是银河送的糖。飞驰中旋转。你老公把公司经营的真不错。不像我们家淘淘，到现在了啥也没有，折腾几年了，钱没赚到也就算了，公司也没什么成效，还把身体给折腾坏了。跟你们家那个有一个平凡至极的另一半是什么体验？这个、也许是每个月的开支都要精打细算，加上奶粉、车贷，哎呀，这个月生活费又不剩多少了。哎，多大点事儿，明天我再出去找找兼职，这个月肯定够不着。虽然他尽可能的表现轻松，可我知道。这都是他硬撑下来的。工作还没结束吗？啊，最近小张给我介绍了个好项目，正做策划呢，这次得好好点一下。靠谱吗？试试呗。小张说这项目真的能赚钱，能挣钱了，买个大房子去你。你现在工作忙的，一个月就休息一天，哪还有时间搞个副业？时间嘛，挤挤不就有了？不行，我不同意。你的身体还要不要了？我这不是想着赶在过年前再赚一笔钱，然后给你爸妈交代吗？你什么样的人，我爸妈还不清楚吗？喏，心灵礼物都给你准备好了。老公，钱什么时候都能赚，但是一家人团团圆圆的才是难得的福气啊！你这个礼物真是既实用又有心意，豆豆，你真好。遇见你，真的是我这辈子求来的福气。那还不快去休息？好。哎，小张，我跟你说，这事儿你得多跑跑。你嫂子跟着我这么多年，吃了不少的苦。我就是想啊，我就是想让你嫂子过得好点
。你说这么简单的事儿，我怎么就做不到呢？其实他已经很努力了。都说人的一生要经历三道坎，一是接受父母的平凡。二是接受自己的平凡，三大概是接受另一半的平凡吧。对不起啊，我不是故意喝多了，我就是想赶紧把那个账拿下来，好给。我都知道。你是不是觉得我特别没用？这么多年也没有给你想要的生活。我知道你已经很努力了，只是现在还没有机遇嘛。我这不是一直都在背后支持你吗？我我一直不敢拿出来，我怕我现在的经济实力不够，没有资格说爱你。可我真的想把我的一切都给你，你愿意给我这个机会照顾你吗？你相信我，我一定会给你。我愿意，特别愿意。不用太久。跟你们家那位真是没法比。那你跟他在一起这么多年，图什么？嗯，他人好啊，而且对我也好。还有什么比这更重要的？这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。老公，你这个月生活费是不是还没给我转呢？我上个月不是给过你了吗？这么快就花了？这家里什么不需要开销啊？平时买菜，家里的日用品，还有孩子的奶粉，你要不是行了，整天就知道管我要钱，那我的钱都是大风刮来的嘛。再说我娶你的时候给了你那么多彩礼，凭什么现在每个月还要给我要生活费呀、啊？这说不过去吧？行，我知道了。杨豆豆，我的手机怎么停机了呀？你这个月没给我交话费吗？啊，手机还得充话费？这说不过去吧？当时买这个手机花了好几千呢，现在怎么每个月还得充话费、啊？杨豆豆，你故意的吧？杨豆豆，家里怎么没水了？这个月的水费你没交吗？当时咱家买那个水龙头花了好几百呢，怎么买了还得交水费？这说不过去吧？杨豆豆，我看你就是诚心的，我我媳妇儿愁了怎么办？杨豆豆，这油卡里的钱怎么没了呀？哦，我拿去退了，买了好多新衣服呢。你看怎么样，好看吧？你脑子坏了吧？这是油卡，不是购物卡。没有油车怎么开啊？啊？你花十几万买的车，现在竟然还有通油卡？杨豆豆，你有没有一点常识啊？手机不交话费怎么打通？家里不交水费怎么可能有水？这油卡里没有钱，车子怎么开？这些东西又不是别人家的，你不缴费，难道还等着别人帮你交吗？哦，原来是这样啊！那你这婚后一毛不拔的行为，不就跟买了手机不充话费、买了车不加油一样吗？以为给了彩礼就可以一劳永逸，就可以想当然的让我给你做一辈子的免费保姆是吗？既然你觉得日常开销这些收费都合理，那又怎么会觉得每个月给老婆交生活费就不合理了呢？你再说了，又不是别人家的老婆。你不拿钱，难道还等着别的男人帮你拿吗？人都怪我，不该什么是什么，该勇敢的而我。如果不是我，老婆，你回来了。等等等等，看我为你准备的惊喜。刚结婚的那几年，他总是病着发的为我庆祝自己都不在意的生日。今天你生日嘛，奢侈一把，你都不知道。今天我们公司啊举行了年会，我抽奖抽中了个洗碗机，真的啊，运气那么好，就你最机灵。对了，今天这个红烧肉是我特意从网上学的，压了碗汤肯定特别好吃。日子久了，感情总会归于平淡。老公，我今天刚学了一道东坡肉，看上去可香了。是就是你。老公，家里热水器好像坏了，一直烧不开。老公，天冷了，给你买的外套应该到了，回来的时候记得取一下啊。因为我错过，伤口而还怀痛。慢慢的，他对你不再像以前那样伤心了。喂，老公，今晚什么时候回来啊？肚子有点不舒服。今晚公司聚餐，先挂了啊。只是你爱我，妈
生宝宝。老婆，我回来了。你给我买的这个外套，真是又暖和又好看。我发的信息你都看到了？看见了。哎呀，今天我们公司空降了一个领导，啥也不懂，硬拉着我们开了一天的会，结束还非要请我们去吃饭。我没去。我就留着肚子呀，回来听你给我做的东坡肉。哦，对，热水器我已经找人修了。这个是我给你买的红糖，还有暖宝宝。这几天可不要碰冷水啊，家务活我全包了。暖宝宝你先贴着，我得去给你打点洗脚水。每天睡觉，脚都是冰冰的。这个、我以为婚后平淡的生活会消磨我们的热情，却没想到他一直把关于我的点滴都记在心上。老婆，这水温可以吗？对了，我还有个法宝。爷爷说吃榴莲能缓解疼痛，你要不要尝尝？看管管。原来柴米油盐的平淡和褪去激情后的相守，才是生活最真实的样子。